tal pescadores? Un saludo como siempre de quien te habla Yo soy Suso, estás en mi canal Suso y sus peces Y te doy la bienvenida a una nueva aventura de pesca Esta vez os prometo que no iba a haber vídeo Ya que este fin de semana me lo iba a dedicar a descansar y dormir Porque llevo un mes a full Las piernas ya no me daban más Viernes por la tarde recibo una llamada de teléfono, un amiguete que me dice que va a estar por la zona de aquí de Galicia pescando, vienen de Asturias a pescar eh, y la verdad no me pude resistir, no tenía nada preparado, ni engado, ni cebos, ni cañas, ayer aún encima nos fuimos para cama un poco tarde pero como os digo, no me pude resistir y hoy tocó madrugón preparar cuatro carnadas y un poquito de engado y salir a express. Me voy a pescar con una gente top, 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 así que creo que los arguetes en el día de hoy lo tienen complicado y seguro que alguno sale en el vídeo de hoy. Y si no, le pongo cara a Hugo y a sus compañeros, que para mí también es algo importante ir conociendo pescadores. Y si la pesca me gusta y coger sargos, está claro que también me gusta Conocer nuevos compañeros y poder ver técnicas distintas de pesca También es una cosa que lo disfruto igualmente Como os digo, me voy camino de la zona de Malpica Y a ver si entre todos conseguimos tocar un sarguete <risa> faro de nariga faro de lache y la idea es justo aquí al medio cerca de la aldea de Corme a ver si no gastamos demasiada suela ya le pusimos cara a Javi, Jorge y Hugo y estamos mirando a ver si encontramos alguna postura, que no parece fácil ¿Tienes Javi más antes Javi? Sí Bueno, y estos ganchos ando en mi budiego ¿Si te lo yo? No, si te lo yo ¡Vamos, Dios! Pero tú no los tienes comercializados, como Diego Ahí tenéis al amigo Javi preparando la amiga y como buen compañero repartiendo con Hugo y con Jorge. Ahí vamos gente. Yo pescaría el morro, ¿eh? Javi. Más mal que ayer. Javi, ¿para qué más mal que ayer, tío? No, no, no. ¿Dónde he visto el sendero que cortaba para allí, tío? Ves, 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 Bueno, deciden pescar este petón ahora le preguntamos cómo lo ven ¿cómo lo ves Hugo? está muy claro el agua ahí hay clareo ahí. hasta que bajar al 20 para pa, pa, que partan todos ahí Hugo ya amenazando de que va a poner un 0.20 
como siempre, bajar al 0.20 y tocar al sargo del día. Paso este. Sí, bueno, o sea, pero está. Pero cierra y no lo cierra. Además, si hay poca mar, yo creo que ni lo cierra. Porque lo mítico, igual te entra una ola y esperas a la quedada y sales, ¿sabes? Sin problema. Si hubiera mucha mar, sí. Si hubiera mucha mar, te barre todo. A ver, si que está ahí. Javi y Hugo se quedan por aquí. Y allá tenéis. Pasando a Jorge. A ver si después me encuentro con ganas y le voy a tirar un vídeo. ¿Qué llevas montado, Javi? Con un 23. Y flotador ya vemos. Un juguetito. Ahí tenéis a Javi. Está pescando ahora por fuera. Pero ha engadado este canal. Ahora mismo anda por fuera, tanto él como Hugo. Pero seguramente que donde se les metan sea ahí. Ya veis, ni giratorios ni leches, gaza contra gaza y seguro que también funciona. ¿Qué, ¿Cómo lo ves, Hugo? Está arriba, ¿sí? Ya. Está arriba. Tiene mucho clareo y se les ha quedado bastante el mar. A ver, a ver si tienen suerte y se les mete un sarguete. Sabéis qué facilidad, pero no quieren los tíos. Ahí lo tienes guapo, eh, Hugo. Bueno, el bolo sacado, eh. Dudaban de sacarse el bolo, la verdad que las condiciones no son las mejores, pero bueno. Ahí tenéis, el primero de Javi. Sacado vuestros cojones. ¿Qué estás? ¿Con un 20? Miga de bonito, vamos a echarle una paladita. Está la 
cosa muy jodidilla hoy Javi cogió uno Y difícil de coger Creo que Hugo va a montar al plomín A ver lo carga ya por aquí A ver si le rasca uno A ver si tiene más suerte al plomín aquí el colega Hugo. Al final hubo que meter un plomín. Aquí, yo te he colgado por aquí, eh. Dale, lo vale, lo que se va. Calma, 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 calma. Bueno, calma, calma. ¿Por dónde venía el cabrón, tío? ¿Tuviste por dónde venía? Vaya perro, tío. Sí, pero mira por dónde te viene. <ríe> ¿Qué? El plomín era mío, ¿eh? El plomín de... <ríe> Cuando no pica, no hay que cambiar. Ya vaya dientes, tío. Vaya perro. Te mola. Mira, no vine por nada. Mira, mira por dónde viene, ¿eh? Nada, por el nordeste, amigo. El nordeste tiene una puta mierda para los árboles. Ya. Y lo peor, lo peor es de esto. Para los árboles. Sacar el agua. Pero bueno. Probamos cosas. Mira qué perro. Mira qué guapo, eh. A ver, sácalo como el culo, tío. Pero a mí no me la serie. Hostia, imposible sacarlo mejor. Me lo sé, la serie, me lo cabrijo, justo mismo la serie. Venga, a por otro. Mira por nada, chaval. Hostia, tío, increíble. No, perdí el petaco. Si lo aprieto, si lo aprieto más, pierdo. pescando allá enfrente bueno está claro que hay que meter un plumín ¡Yipa! Al final el cambio mereció la pena, el cambio, ¿eh? Venga, a seguir dándole. A ver si no me llevan la caña, que la dejé ahí pescando. Bueno, 
Bueno, a ver si van arrimando alguno más. No está fácil de pescar hoy, ¿eh, Javi? No, es posible. ¿El aire crees que es el problema? Sí, claro. Bueno, a ver si van cogiendo alguno más. cómo dejar la caña a pescar sola, ¿eh? para que te entre una buena lisa. Bueno, parece que empieza a meterse alguno, ¿eh? Bueno. Que os veía desmoralizados. Sí, sí, sí. No, Nada, no, normal. No tenía mucha fe, ¿no? Bueno, a ver si empiezan. Hay que matizar ahí, ¿eh? Bueno, ya os veo otras caras, ¿eh? Hombre. Ahí, ahí, así me gusta. Cambia el ánimo, ¿eh? Joder, si cambia. Es que la verdad, venir a un sitio como este y que no como un pez, se le quita el ánimo a cualquiera. Pero bueno, ya veis. Los metieron ahí en la puntita de la piedra. Están comiéndoles a nada, 50, 60 centímetros de profundidad. Una mojarrita. Mojarra, pero salgo ni el primero. No me van a dejar pescar. Uh. 
Caray, yo este pase pequeño. Qué guapo, ¿eh? eh te bajo por él. El siguiente avisa que te bajo por él. Una putada el que se le fue al colega, ¿eh? Era muy bueno. Pero bueno, con un 20 poco más le podía hacer. Mejor, 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 mejor. ¿Qué, ¿Era bueno o qué? Este pasaba de Kirin 200. Carajo. Venga, a ver si está por ahí. Ahora está, ya está, ya está ahí. Bueno, está ahora, ¿eh? Ese es guapo, ¿eh? Venga. Es guapo, es guapo. Ya se ve con otro humor, eh. Hombre. Ahí, ahí. Venga, darle un poquillo. Bueno. Mira que salguete más guapo acaba de coger, eh. Salguete guapo, eh, el amigo Javi. Ese es guapo, ¿eh? O sea, yo no te engaño, cojo el retrae. No lo veo, no lo veo. Bueno. ¡Vamos, tío! ¡Qué haces, no! <risa> No, yo puedo luchar. Pero <risa> Hay que matarlos. Hay que matarlos para que no sufran. No, no, no. Bueno, ya veis. Poco a poco van haciendo la marea.
¿Qué? Mejor cara que antes, ¿eh? No. Oh, ¿Es algo? Hostia, tío, bueno. Está guapo, está guapo, sí, señor. Está tranquilo por ahí. Sí, sí, guapo, guapo. Bueno, mi sarguete del día, ¿eh? Ya no me voy de bolo, bueno, ya llevo una mojarrita. Ahora me voy de cara a grabarles un poco. Oh. Bueno, es mal que me quite. Es mal que te pidaste la ICI. Sí, sí. Porque esa igual... Toma, que te la cogí por si acaso. Sí, 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 claro, hombre. No para, no para, no para. Hola. ¿Se llevó alguno? No, no parece, no. Si no pararía por aquí. No quedaría alguno más allí en la poza, porque a mí que teníais alguno más, eh. Ha colado la vaca alguno, volando. Sí, porque yo conté antes y había. Me parece que 11. Joder, no jodas. Es raro que lo lleve la mano, están muertos. Sí, pero el golpe que vino, cuidado, eh. Que vino muy gordo. Andan buscando los arcos, que parece que se los llevó el mar. A ver si le he cogido el último.
no hay mejor para desmontar rápido que perder un flotador. Ya no vuelvo a lanzar más. ¿Cómo va por aquí, Hugo? ¿Qué quieren o no quieren aquí? Te voy a pedir a Hugo a ver si os enseña cómo ponen las gambas. La peláis entera. Eso. No, mira. No puedo partir. Bueno, la pongo así, mira. No, claro, sin hilo no te llega la foto. Cosas del directo. Se le soltó el anzuelo a Hugo, vamos a volver a empatar y os enseñamos cómo pone la gamba. Ahí veis cómo la pone. Vale. Yo la pincho una vez y paso. La paso la gamba. Y luego. Estos anzuelos que me dejo y son muy gordos, a mí no me gustan, pero bueno. Pincho y tal, y luego estoy un poco. Meto la paleta para adentro si quiere, tal, y queda así, más o menos. Queda perfecta. Pues ahora a coger un sarguet. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, acompañado de Hugo, Jorge y Javi, un placer por mi parte compartir esta jornada, damos por liquidada la jornada, así que si te gusta el vídeo, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita, nos vemos. ¿Qué tal te fue a ti? Bueno, cuatro. Bueno, tú allí Javi en el otro lado, uno pequeño. Bueno. Zapatilla, monta arriba. Venga, que ya estamos por arriba. Estamos aquí, subiendo el anglero. <risa> nada, medio monte que nos queda de nada. Ahí van estos tres compis. Unos máquinas en esto de la pesca del sargo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Un poco preocupados al principio, porque entre el nordeste y el clareo que tenía el agua, parecía que no querían comer, pero bueno, solventaron o solventaron la papeleta bastante bien. Tuvieron un ratillo ahí, putada, que a Hugo lo echó de una piedra que cada vez que metía el flotador en el agua le picaban. Como comentaba él, arriesgando el pelecio, como se dice por aquí, por Galicia, que le pasaron tres olillas por encima. Pero bueno, la verdad que está todo bajo control. La verdad que esto es el paraíso. ¿eh? No me extraña que esta gente, o como el otro día Johnny Handry, que desde aquí les mando un saludillo, les apetezca venir a estas zonas, porque es que son una pasada. 
Vino yo y no era ni la mitad. Era así, o, o tengo miedo que fuera más grande. Igual le sacaba medio kilo a ese. Ahí tenéis, la pesca del día de hoy. Tanto como espectacular. Está un poco tierno, además. Me voy a coger el pan, tío. A ver, venga, vamos a recoger esto. Javi, recogemos y pillamos pan por ahí, tío. ¿Eh? ¡Matatota! <risa>